সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এখন টেলিভিশন নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি পুঁজিবাজার নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি পুঁজিবাজার এখন এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পুঁজিবাজার বিশ্লেষক শফিকুল আলম এফসিএ শফিকুল আলম এফসি একই সঙ্গে শিক্ষক উদ্যোক্তা এবং প্র্যাকটিসিং চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি আজকে আমাদের অতিথি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা যে বিষয় ঠিক করেছি পুঁজিবাজার এখন আমরা খেয়াল করছি যে পুঁজিবাজার এখনকার যে ট্রেন গতিবিধি সেইটা একটু আমরা যদি বলি যে নেতিবাচক অর্থাৎ সাধারণ যারা বিনিয়োগকারী তারা খুব বেশি লাভবান হচ্ছেন না এই পরিস্থিতিতে এসে আপনার কাছে কি মনে হয় যে কেন এমন হচ্ছে আসলে এটি ওভারঅল ইকোনমিক যে কন্ডিশনগুলো আমরা ম্যাক্রো এবং মিক্রো মাইক্রো ইকোনমিক্সের যে ইন্ডিকেটরগুলো দেখি সেই জায়গাতে একটু চ্যালেঞ্জ ছিল আপনি দেখবেন যে স্পেশালি আপনার আমাদের যে ব্যবসায়ের যে খরচ সেটার একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ডল ডলারের যে সংকটের কারণে আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো আপনারা যা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলো এবং দেখা যাচ্ছে যে তাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড যেটা আমরা ব্যবসায়ের উৎপাদন খরচ বলি তার ভিতরে ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টের কারণে কম বেশি বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছিল ওই সময় ডলারের কারণে এর সঙ্গে আর একটা নতুন যেটি অ্যাড হয়েছে সেটি হচ্ছে গ্যাস এবং বিদ্যুতের যে সরবরাহ সে জায়গাতেও একটু সমস্যা ছিল এবং প্রাইসটাও বেড়েছে আপনি জানেন সো এই কারণে ওভারঅল অনেক কোম্পানির বটম লাইন অর্থাৎ যেটা নেট প্রফিটটা ওইভাবে বাড়েনি এটি একটি ইস্যু বাট এর চেয়ে বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে আমরা ওভার কনসাস হয়ে গিয়েছিলাম আমরা সবাই চিন্তা করছিলাম যে মার্কেট খুব খারাপ কিছু হয় কি না ইকোনমি কোথায় যায় যেটি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম কোভিডের সময় প্রথম দিকে মানুষের যে মনস্তত্ত্বে একটা ইম্প্যাক্ট ছিল সেই সময়ের ইম্প্যাক্টটার কিন্তু আমরা খুব দ্রুত রিকভারি দেখেছি বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোভিডের থেকেও মনস্তাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো কাজ করেছে এই সময় বেশি আদারওয়াইজ এইটি কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবতি এবং সেখানে আমরা অনেকেই একটা বিতর্ক শুনি যে এখানে কি নিচের দিকে স্ল্যাব অর্থাৎ আমরা যেটা বলছি যে ফ্লোর প্রাইস থাকবে কি থাকবে না যদিও কোভিডের সময় এটি কিন্তু ভালো কাজ করেছিল এবং পরবর্তীকালে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখেছি যে আপনার ফ্লোরটাকে অনেকগুলো স্ক্রিপ্টকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গ্র্যাজুয়ালি এখনকার সময় এসে কেউ কেউ বলছে যে এই ফ্লোরের কারণে যেমনি পুঁজি কিছুটা রক্ষা পেলেও মার্কেটে টার্ন ওভার সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট পড়েছে অর্থাৎ এখানে যারা মুনাফার জন্য আসেন তারা এখন সেই আস্থাটা পাচ্ছেন না কিন্তু স্যার আপনি শুরুতে একটি কথা বলছিলেন যে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে নানা কারণে বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম বেড়েছে আমদানি পণ্যের দাম কিছুটা কাঁচামালের দাম বেড়েছে আবার এলসি জটিলতার কারণে পর্যাপ্ত আমদানি হচ্ছেও না সেই অর্থে মুনাফা কিছুটা কমছে তাহলে তো ভালো কোম্পানির সঙ্গে খারাপ কোম্পানির একই পরিস্থিতি হবার কথা কিন্তু আমরা যেটি দেখি যে সর্বশেষ সপ্তাহে যদি আমরা দেখি হিস্ট্রি সেখানে দেখবো খারাপ কোম্পানি অর্থাৎ তুলনামূলক বি ক্যাটাগরি যারা তাদের সে যে দাম বৃদ্ধির হার যেটি সেটি বেশি আমরা এই বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট করতে চাই আমাদের হাতে কিছু তথ্য আছে আমরা একটু দেখে আসি সেই পরিস্থিতি কি গত সপ্তাহের পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি কি শুরুতে আমরা দেখছি যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সাপ্তাহিক প্রতিবেদন ষোলো বারো থেকে ষোলো সূচক দেখতে সপ্তাহের শুরুতে ছ ছিল সপ্তাহের শেষে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার পয়েন্ট অর্থাৎ পরিবর্তন হয়েছে সাঁত্রিশ পয়েন্ট নেতিবাচক অর্থাৎ পয়েন্ট কমেছে আমরা যেটি জানি যে টানা তিন সপ্তাহ ধরে ঢাকার পুঁজিবাজারে একইভাবে সূচক কমের দিকে তারপরে আমরা যদি একটু দেখি যে সূচক লেনদেনের যেটি আমরা পরের কার্ডটি দেখতে চাই দর পরিবর্তন যে আমরা দেখছি পুরো সপ্তাহ জুড়ে বেড়েছে সাতাশটির কমেছে একশো একান্নটির অপরিবর্তিত আছে একশো সাতানব্বইটি যেটি আপনি বলছিলেন যে স্যার ফ্লোর প্রাইসের কারণে হয়তো বা যে পুরো সপ্তাহ জুড়ে মাত্র সাতাশটি কোম্পানির দাম বাড়লো কমেছে একশো একান্নটি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক তারপরে আমরা একটু দেখে চাই লেনদেনের পরিস্থিতি একটু যদি দেখি দাম বাড়ার শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি মূলত টপ টেন গেইনার যেটি সেখান থেকে আমি পাঁচটি নিয়েছি আমাদের জায়গা সংকটের কারণে বোঝার সুবিধার্থে আলাস টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড ক্যাটাগরি বি পনেরো দশমিক এক দুই শতাংশ দাম বেড়েছে তারপরে বেঙ্গল উইন্ডসার থার্মো প্লাস্টিক এটি আমরা দেখছি তেরো দশমিক নয় এক এডিয়ান টেলিকম লিমিটেড দশ দশমিক পাঁচ চার মোমো অ্যাগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারিজ লিমিটেড নয় দশমিক ছয় সাত বিচ হ্যাচারি এটি সাত দশমিক নয় পাঁচ এই যে পাঁচটি কোম্পানি স্যার সেখানে আমরা শুরুর দুটি কোম্পানিকে আমরা বি ক্যাটাগরি দেখছি অর্থাৎ শুরুতে যেটি আপনি বলছিলেন যে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে হয়তো এমন হবে কিন্তু এরা তো মুনাফা কম দেয় সেই অর্থে এগুলো বাড়ছে এইখানে আলাদা কোনো মনস্তাত্ত্বিক কাজ করে কিনা আপনার কাছ থেকে জানবো তারপরে আমরা আমাদের হাতে আরেকটি কার্ড আছে সেটি একটু দেখে আসতে চাই
বেশ ঢাকঢোল পিটি আসলো এই মিউচুয়াল ফান্ডে আমরা দেখছি 24 শতাংশ দাম কমেছে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন এ ক্যাটাগরি রেটি 9.80 শাইন পুকুর সিরামিক্স এটি বি ক্যাটাগরি 9.39 ওরিয়ন ইনফ্লেশন লিমিটেড কয়েকদিন আগে ডিভিডেন্ড দিলাম এজিএম হলো কয়েকদিন আগে মাসখানে হয়নি বলে এখন কমে গেছে 9.3 এবং ই জেনারেশন লিমিটেড সেটিও কমেছে এই যে এখন অবস্থা স্যার আমরা একটু বলি যে আপনার কাছে যে প্রশ্নটা ছিল আপনি শুরুতে যে আলোকপাত করেছিলেন যে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে ম্যাক্রো ইকোনমিক যে সিগন্যাল সেগুলো একটু নেতিবাচক ফলে এই অবস্থা কিন্তু বাজারের পরিস্থিতির সঙ্গে এই যে এই তথ্যগুলো তো ঠিক মেলানো যায় না কেন এমন হচ্ছে এখানে দেখুন নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করে থাকবেন যে মার্কেট যখন একটু মানে মার্কেট ক্যাপ বাড়তে থাকে অর্থাৎ টার্ন ওভার বেশি থাকে তখন কিন্তু মার্কেটের সব শেয়ারে ইকুয়াল অপরচুনিটি থাকে অর্থাৎ ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের বিষয়টা কিন্তু আমরা অতীতে আপনি খেয়াল করবেন যখন টার্ন ওভারটা পাঁচশো কোটি টাকার নিচে বা আরও নর্মালি আমরা আমরা বিশ্বাস করি যে এই মার্কেট মিনিমাম পাঁচ হাজার কোটি টাকা টার্ন ওভার হওয়া উচিত আমাদের যে মার্কেট সাইজ বা অন্য অন্য দেশের সাইজের সাথে তুলনা করলে নিদেন পক্ষে তিন হাজার কোটি টাকা হলে মানে ইট শুড বি ওকে বাট আপনি দেখেছেন যে আড়াইশো তিনশো কোটি টাকা টার্ন ওভার নেমে আসে স্বাভাবিকভাবে এই মার্কেট যারা মেকার বা মার্কেট প্লেয়ার তারা আসলে কিন্তু তখন বিগ ক্যাপিটাল খেলার মতো মানে বিগ ক্যাপিটালকে মার্কেট মেকার তো সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত একটা ব্যবস্থা যে আপনি একটা ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক তো দেখ দেখুন যখন আপনি আপনার ব্যাংকিং সেক্টর অথবা মৌলভিত্তির যারা আপনার টপ যারা তাদের মার্কেট ক্যাপিটালেশন বড় সেই সব শেয়ারের যদি আপনি প্রাইস মেক করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই টার্ন ওভার সাপোর্ট করে না ফলে দেখবেন আপনি একদম যখনই টার্ন ওভার কমে যায় তখন দেখবেন যে বি ক্যাটাগরি জেড ক্যাটাগরি শেয়ারগুলো নিয়ে খেলার একটা প্রবণতা দেখা দেয় ওয়াই বিকজ আপনি তখন দেখবেন যে এক হচ্ছে ফ্লোরে আটকে যাওয়ার কারণে মার্কেট পার্টিসিপেশন কমে গেছে আপনি চাইলেও স্মল ইনভেস্টারদের নতুন করে সুযোগ নাই আর আমাদের মার্কেট সহ সারা পৃথিবীতেই কিন্তু মার্কেট মেকার গ্রুপটা হচ্ছে একটা আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করে তো আমরা অতীতেও দেখেছি যখনই মার্কেটে টার্ন ওভার কমে যায় তখন কিন্তু আপনার মেইন স্ট্রিমের ভালো শেয়ারগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই যে একটু জেড ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি এবং কম্পারেটিভলি লো পেইড আপ নিয়ে হচ্ছে খেলা চলে তো সেটি আপনি দেখলেন সেখানে গভর্নেন্সের একটা ইস্যুস থাকে রেগুলেটর আছে তাদের কার্যক্রমকে কে মনে হয় না যে যথেষ্ট পরিমাণ তদারকি করছে তারা শক্তিশালী আমি আমি এই জায়গাটা দেখি স্পেশালি এই কমিশন আপনার দুই হাজার দশের ধসের পরে যখন রিফর্ম হলো রিফর্মের পর থেকে কিন্তু মানে ক্যাপিটাল মার্কেটে যারা সংশ্লিষ্ট রেগুলেটর তারা কিন্তু তাদের ভূমিকাটা আমরা দেখতে পাই মানে বিভিন্ন সময় ফ্ল্যাগ রেজ করা হয় কথা বলা হয় বাট এটি হচ্ছে কি অপরগত একটা এমন সিচুয়েশন ধরেন আপনি এক মানে এক চিকেন ডিলেমা অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যখনই মার্কেটে একটা স্ল্যাব দিচ্ছেন ক্যাপ দিয়ে দিচ্ছেন আপনি প্রাইসের একটা নিচের থ্রেশোল সেট করে দিচ্ছেন তখন টার্ন ওভার কমে যাচ্ছে আবার যদি এগুলো নিয়েও খুব বেশি আবার হয় সেক্ষেত্রে ইন্টারেস্টেড গ্রুপগুলো আরও বেশি অনুচ্ছিত হয়ে পড়ে আমরা মানে ভালো উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছে জি করা হয়েছে সেটি হয়তোবা খুব বেশি কাজ করছে না কাজ করছে না কাজ করছে না এখন কিন্তু একটি বিষয় যে ম্যাক্রো ইকোনমিক যে সিগনালগুলো দেখছেন এটি মানে ডলার সংকট ছিল এলসি জটিলতা ছিল আমরা বলছি আমাদের রিজার্ভ একটু এখন চাপের মুখে ছিল এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আইএমএফ থেকে আমরা সাপোর্ট পেলাম এবং একই দিনে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকেও সাপোর্ট পেলাম এবং তখন একটু আস্থা ফেরার কথা বাজারে কারণ তখন ডলার সরবরাহ এলসি জটিলতার কমা এই সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা ছিল আমাদের সেখানে তো আমরা কোনো ইতিবাচক ভাব প্রভাব দেখছি না দেখুন ওভারঅল কিন্তু এই যে আইএমএফ এর লোনটা বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আগিয়ে আসছে এবং বলছে যে আমরা ইন্টারেস্টেড একটা পার্টিকুলার একটা দুটা প্রজেক্টের ব্যাপারে হয়তো ইন্টারেস্ট ছিল না বাট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ইভেন আপনার জায়গা বা জাপান থেকেও আমাদের বিভিন্ন পজিটিভ সিগনাল আছে এগুলোর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু পুঁজিবাজারে আসার দরকার ছিল কেন বিকজ পুঁজিবাজার বাজারে যে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা তার চেয়ারম্যান স্যার কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু অনারেবল চেয়ারম্যান বলছেন যে মার্কেট ভালো হওয়া দরকার মার্কেটের খুব নেগেটিভ কিছু নেই ইভার ইভেন সরকার বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের থেকেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে পুঁজিবাজারের বিষয়ে খুব নেগেটিভ কোনো কথা আসে না বরঞ্চ পজিটিভ কথায় আসে এবং এবার যেটা আইসিবি থেকে ইনভেস্টমেন্টের জায়গা আসছে আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবেন যে আইসিবির যে লেটেস্ট ইস্যুটা ছিল মানে একটা মানে এমসি কোম্পানি হিসেবে তাদের যে আপনার আসলো সেটির প্রাইসও কিন্তু আপনি দেখলেন প্রায় থার্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি ফল করেছে কেন এটার কারণ হতে পারে হচ্ছে যে আসলে আমাদের দেশে যে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো আছে দেখেন আপনি যেসব মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর পার ভ্যালুর থেকে কমে ট্রেড হচ্ছে অর্থাৎ দশ টাকার থেকে যারা ছয় সাত
বাট যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অথবা সরকারকে দায় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব কিছু দায়বদ্ধতা আছে কেন এই কথাটি বললাম কারণ হচ্ছে যে যখন ইকোনমিক সিচুয়েশন একটু একটু ভার্নারেবল ছিল একটু শেখে ছিল সেই সময় আমরা ব্যাংক থেকে একটা তারল্য কিছুটা সংকট মানি উইথড্রোলের একটা বিষয় ছিল তখন কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংক একটা সফট ইয়ে দিল যে আপনারা এটা প্যানিক সৃষ্টি করে না যার যা তোলার দরকার এটা এটা কোনো যেন বাধা না দেওয়া হয় সেই সময় আমরা দেখেছি যে আপনার ক্যাপিটাল মার্কেটের থেকেও টাকা বের হয়ে গেছে যেমনি আমরা মানি মার্কেট থেকে দিয়েছি ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে সেই জায়গা থেকে কিন্তু এখন এত সিগন্যাল দেওয়ার পরেও যে আমরা নড়ছি না ভয়ারাস আপনি যেটা দেখবেন যখন মার্কেট দুই তিন দিন ভালো থাকবে তখন আপ ট্রেন্ডের শেয়ারগুলো আমরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছি সো এই জায়গাতে আমার মনে হয় যেমনিভাবে ক্যাপিটাল মার্কেটের যে ওভারঅল রেগুলেটর বা একটা ইকোনমিক যে অন্য ইন্ডিকেটরের সঙ্গে সঙ্গে ইনভেস্টরদের মনস্তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক যে ব্যাপারটা সেটা রিটেল ইনভেস্টর হিসেবে আমার যেমনি ইয়ে অ্যাপ্লিকেবল তেমনিভাবে আমাদের যে মার্কেট ইন্টারমিডিয়েট আছে তারাও কিন্তু রিটেল ইনভেস্টারদের মতো মাঝে মাঝে আচরণ করে এই সময় একটু সাহসী ভূমিকা রাখা উচিত যখন হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে মার্কেটের আর খারাপের জায়গা নেই ইন্ডেক্সের যে জায়গা আছে প্রাইসের ওভারঅল পি রেশিও যদি বলি ইজ ভেরি লুক্রেটিভ কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রিজ ইভেন শ্রীলঙ্কাতে দেখেন একটা বাজে সিচুয়েশনে তাদের অলমোস্ট হচ্ছে যে ইকোনমিক দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে অ্যাজ এ কান্ট্রি সেই জায়গায় কিন্তু স্টক মার্কেট খুব খারাপ করেনি গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখেছি যে ওটা চেষ্টা করেছে হয়ারাস বাংলাদেশ এই আচরণটা আসলে এইখানে যে বিষয়গুলো কাজ করছে সেইখানে আমার কাছে যেমন আপনি যেমন বললেন যে মিউচুয়াল ফান্ডের বিষয়টি এখানে তো মিউচুয়াল ফান্ড অপারেট করবে এবং অন্য যারা সাধারণ বিনিয়োগ করে যারা আসলে ভালো শেয়ার কিনতে পারবে না বুঝতে পারবে না তারাই অপারেটরের সহযোগিতা নেবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড যারা অপারেট করবে তারা সেই লাভ লাভের জায়গাটা আপনি বলছেন যে পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত লাভ দেয় তারপরও দাম কমছে এইখানে বিনিয়োগকারীর হয়তো বা সচেতনতার অভাব অথবা সঠিক শেয়ারটা বুঝে কেনার দক্ষতার ঘাটতি বিভিন্ন বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় আমরা তাদেরকে একটু সহযোগিতা করতে চাই আপনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই বিষয়টি জানব আমরা বিরতির পর আপাতত থেকে বিরতির পর থেকে ফিরে আসি দর্শক আপনারা আছেন আপনার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে অতিথি আছেন আজকে শফিকুল আলম এফ সিএ তিনি বিরতির পর আবার আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত আপনার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে আছেন শফিকুল আলম এফ সি জানো শফিকুল আলম সাহেব আপনি একটু আগেই বলছিলেন যে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে কিছু কৌশলের বিষয় আছে সেই কৌশলের জায়গায় প্রধান প্রধান যে নিয়ামক কোন বিষয়গুলোকে একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী বিবেচনায় নেবেন প্রথমত হচ্ছে দেখুন প্রথম ভেরি বেসিক একটা ইস্যু হচ্ছে যে আসলে আপনি স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতে গেলে আপনাকে বুঝতে হবে যে যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট যে কোনো বিনিয়োগের একটা ঝুঁকি আছে সো আমরা আমাদের একটা খুব মনস্তাত্ত্বিক জায়গায় একটু আমরা চিন্তা করে থাকি যে এই মার্কেটে আসলেই প্রফিট করা যাবে বা লাভ হবে সো এখানে পেশেন্সটার ইমপেশেন্স হয়ে যায় আমরা ফলে আমরা লুজার হই দেখুন ইভেন আপনি দেখেন মার্কেটে কিন্তু এই খারাপ সিচুয়েশনেও যারা একটু দেখে শুনে বুঝে ইনভেস্ট করেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি তারা খুব বেশি লুজার হওয়ার জায়গায় নাই হয়তো আপনার ফ্লোর প্রাইজের কারণে কিছুদিন তার ইনভেস্টমেন্টটা আটকে গেছে তো এখানে প্রথম হচ্ছে যে আপনি আসলে ইনভেস্টার হিসেবে আপনার ডিসপোজেবল ইনকাম আছে কিনা অর্থাৎ আপনার সেভিংস থেকে করছেন কি না আপনি আপনার পারিবারিক খরচ করার মতো টাকাটা কি জোর করে স্টক মার্কেটে এনেছেন কিনা আমি রিটেল ইনভেস্টারদের কথা বলছি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আসলে এই যে আপনি একটু আগে বললেন যে আপনার খুব বেশি ভালো ক্যাটাগরি টপ গেইনারে আপনি দেখবেন মাত্র এ ক্যাটাগরির দুটো শেয়ার আসছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে আইটি এবং এই সেক্টরের ওটি মোটামুটি ভালো কোম্পানি অন্য কোম্পানিগুলোর কিন্তু ওভারঅল আপনার মৌলভিত্তির আপনার ইন্ডেক্সের ভিতরেও তা মৌলভিত্তিক যে ইন্ডেক্স আছে তার ভিতর নেই ফলে যেটা হয়েছে যখন আপনি ভালো কোম্পানির শেয়ারটা বাড়ে তখন ইন্ডেক্সটা পজিটিভ শো করে আবার যখন মেইন ইন্ডেক্সের বাইরে আসে তখন কিন্তু আমরা দেখি না তো সেই জায়গায় আমাদের কিন্তু অন্যের কথা শুনে অথবা মানে নিজে একটু বিবেচনা বোধ না ইউজ করে যখন না ইনভেস্টমেন্টে যাই তখন কিন্তু ঝুঁকিটা আরও বাড়ে তো সেই জায়গায় প্রথম হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আমাদের কিছুটা এডুকেশন দরকার ফার্স্ট হচ্ছে যে আমাদের একটা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান থেকে এটা হওয়া উচিত আমাদের মূল জায়গাটার সব টাকা এখানে ইনভেস্ট করা ঠিক না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আপনার হচ্ছে যে ধৈর্যটা দরকার আমি যেমনটি বলছিলাম প্রতিবেশী দেশগুলো আপনি দেখবেন যে মিউচুয়াল ফান্ডের উপরে আপনি এভরি বিশটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ভিতরে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবেন হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ডে 
প্রায়শই আমরা দেখি যে কিন্তু আমাদের দেশে আমি কখনো চোখে পড়েনি যে এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল কখনো মিউচুয়াল ফান্ডের বা এই ধরনের কোনো অ্যাড দেখেছে তার মানে কি আমরা সবাই বুঝি আমরা নিজেদের একটা রিক্স অথবা আমরা নিজেরা ঝুঁকি নিয়ে ইনভেস্ট করতে চাই ভয়ারাস আমাদের দেশের কিন্তু মানে ক্যাপিটাল মার্কেট মানে নলেজ যেটা এটা কিন্তু অ্যাডিকুয়েট না ইভেন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ওই লেভেলের না ধরেন লিটারেট হলেই কিন্তু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বলবো না অ্যাটলিস্ট তার একটা কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ পারফরমেন্স অফ দ্য কোম্পানি অর্থাৎ আমরা বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করি সেখানে আমরা দেখি কি ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট কমনলি যে জিনিসগুলো সেগুলো বোঝার মতো যে নলেজ আমাদের থাকা দরকার সেটি না নিয়েই হয়তো আমরা স্টক মার্কেট আরেকটি কারণ কীরকম হতে পারে স্যার যে যেটা আপনি বলছেন যে ধৈর্যের একটি বিষয় অর্থাৎ মানুষ দুদিন পরেই সে আর বিক্রি করে দিতে যেটি আপনি আমার যেটি আমার ধারণা যেটি যে ব্যাংকে বিনিয়োগ করলে বড় জোর মুনাফা কত পাওয়া যায় এখন তো ছয় নয় সর্বোচ্চ ছয় দিত এখন হয়তো সেই ক্যাপটি তোলা হয়েছে তো সেই তো শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে কম করে দশ শতাংশের বেশি ভালো কোম্পানি হলে এবং সেটি প্রতি বছরই পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই যদি এক বছর কেউ টাকা ব্যাংকে না রেখে শেয়ার বাজারে রাখে তাতেও তার মুনাফা বেশি এক্সাক্টলি দেখুন আপনি যে কথাটা বললেন আপনি যদি লাস্ট টেন ইয়ার্সের একটা গবেষণা করেন মোটামুটি ভালো মানের কোম্পানি এত মার্কেটে ডিবার্ক গেছে বাবুল বাস্ট হয়েছে স্টিল আমি দেখেছি যে দশটা কোম্পানি আমি দেখেছি যে যারা এই দুই হাজার দশের আগে ইনভেস্টমেন্ট যদি ধরে রাখে তাও কিন্তু তার হচ্ছে রেগুলার যে ডিভিডেন্ড যে প্রাপ্তি হয়েছে এবং এখন অ্যাডজাস্টেড প্রাইজে কিন্তু খুব একটা লুজার নেই বাট আমরা যেটা করি যখন হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টাল শেয়ারের প্রাইসটা কম থাকে তখন না যে আমরা দেখি যে আসলে কোন প্রাইসটা গত তিন চার পাঁচ দিন র্যালি হয়েছে সো ওটা আমাদের কাছে সবচেয়ে চোখে আগে পড়ে বাট নর্মালি ইনভেস্টমেন্টের যতগুলো জগৎ বিখ্যাত বই দেখবেন ইনভেস্টমেন্ট গুরুদের যে কথা বলবেন তাদের সব একটা কথাই হচ্ছে যে আপনি সব সময় হচ্ছে যে কোনো শেয়ারই ভালো শেয়ার নয় যদি সেটা ভালো প্রাইস না হয় অর্থাৎ যদি খুব ফান্ডামেন্টাল ভালো শেয়ার ওভার প্রাইস কিনেন তাহলে আপনি লুজার হবেন আর যেটা ফান্ডামেন্টাল উইক সেটা তো আসলে আপনাকে যৌক্তিকভাবে একসময় মার্কেট থেকে খুব স্বাভাবিক যদি কোনো প্রোডাক্টের তার নিজস্ব শক্তির বলে প্রাইসিং না হয় মার্কেটের যদি ডিমান্ড বা অন্য কোনো পুলের কারণে তার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টার্নজিক ভ্যালু না হয় অন্য কারণে সেটার প্রাইস ওভার প্রাইস থাকে আপনি ওটা ঢুকে গেলে আপনি অনেক দিন আটকে থাকতে পারেন আর ফান্ডামেন্টালে একটা সুযোগ আছে যে ফান্ডামেন্টাল শেয়ারে আপনি ডিভিডেন্ড দিয়েও রিকভার করতে পারেন তো সেই জায়গায় আপনার কথাটা খুবই যৌক্তিক যে আমাদের আসলে দেখা দরকার ধৈর্য নিয়ে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করছি কিনা আমরা তারা হরো করে সেল করে ফেলি অনেক সময় হ্যাঁ আমরা মাঝে মাঝে স্টক লসও নিতে হয় আমরা অনেক সময় লস নিই বাট সেটা কয়টায় আপনার বিশটা স্ক্রিপ্টে একটা হতে পারে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াসলি এটার থেকে ওটা যাচ্ছি ইভেন এর মাধ্যমে কি হচ্ছে যারা হচ্ছে যে মার্কেট রেগুলেটর বা মার্কেট যারা ইন্টারমিডিয়েট তাদের ব্যবসা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা হচ্ছে না এমনকি যারা গ্যাম্বলার জি তারা লাভবান হচ্ছে অর্থাৎ তারা একটা দুর্বল শেয়ারকে তরিত উপরে তুলে বিক্রি করে দিয়ে সেখান থেকে লাভটা নিয়ে নিচ্ছে এক্সাক্টলি আচ্ছা কিন্তু এর বাইরে আর কি কি সূচক থাকতে পারে স্যার যে যেখানে একটু যদি মানে কম বোঝেন জিনিও তার জন্য এখানে একটু বাছাই করার সুযোগ আছে প্রথম হচ্ছে যে আসলে আপনি দেখেন এটা ইজ অল অ্যাবাউট কমন সেন্স আপনি দেখেন যে কোম্পানিটা আপনি শেয়ার কিনতে চাচ্ছেন সেই কোম্পানির নাম কি টপ অফ দ্য মাইন্ড আপনার আসছে কি না এখানে দেখবেন যে আমাদের ধরেন চারশো ধরলাম তা সাড়ে তিনশো বা তিনশো কোম্পানি আছে তার ভিতরে কোন কোম্পানিগুলোর প্রোডাক্টগুলো মার্কেটে ভিজিবল আছে আপনি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারছেন যে এটা আসলে ভালো কোম্পানি কি না আপনি নিজেই জাস্ট করতে পারছেন দ্বিতীয় হচ্ছে যে সেই কোম্পানির ডিসক্লোজ ইনফরমেশনগুলো গত কয়েক বছরে তো চাইলি আপনি পেতে পারেন এটা তো আসলে ডিসক্লোজ ইনফরমেশান দেন হচ্ছে যে এর মার্কেট পটেন্সিয়ালিটি আছে কিনা সো এটি কিন্তু আপনি একটা শার্ট কিনতে গেলেও এর কাপড়টা কি মানের আপনার সাথে ফিট করছে কিনা হ্যাঁ এটি আপনি কিন্তু কিনছেন আপনি কিন্তু নিশ্চয়ই গরমের দেশের শীতের কাপড় কিনছে না আবার শীতের দেশে গরমের কাপড় কিনছে না কিন্তু আমরা স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে এত অধৈর্য এবং আমরা আমি আমি শিওর যে একটা সার্টেন পার্সেন্ট অফ ইনভেস্টর তারা হচ্ছে ট্রেনিং কোডটা জানে কিন্তু পুরো কোম্পানির নাম কি তাদের ব্যবসার ধরন কি কত কোন সাল লিস্টেড হয়েছে কোন ক্যাটাগরি শেয়ার এই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করে না জানার চেষ্টা করে না সো আমি ইনভেস্টরদের জন্য এই কথা বলবো যে ডিসক্লোজ ইনফরমেশনটের বেইজে যদি সে একটা ইন্ডেক্স তৈরি করে এবং কিছুটা সময় ব্যয় করে কারণ আপনার পুঁজি আপনার পুঁজি আপনি দিচ্ছেন সেই জায়গায় আপনি একটু সময় নেবেন বুঝবেন বোঝার চেষ্টা করবেন এটি স্বাভাবিক এবং
প্রায়শই আমরা দেখি যে পুঁজি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য কিন্তু একটা শিক্ষার জন্য মানে এটা কিন্তু প্রায়ই আমরা প্রচারণা দেখছি সেই জায়গাও কিন্তু হচ্ছে না ইভেন আমি মাঝে একটা প্রোগ্রামে বলছিলাম অফিসিয়াল প্রোগ্রামে বলছিলাম যে বিও অ্যাকাউন্ট ওপেন করার আগেও যদি ম্যান্ডেটরি থাকে যে সাত দিন ট্রেনিং করার পর করবে এরকম করা যায় কি না সেটা যদিও এই মার্কেটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে না এখন তো এমনিই বিনিয়োগকারী পাওয়া যাচ্ছে না সো আমার মনে হয় যখন আবারও একটা ভালো সময় আসবে আমরা দেখেছি যে একসময় বিও অ্যাকাউন্ট ওপেন করার হারটা অনেক বেড়েছে যদিও সিগনিফিকেন্টলি ফল করেছে লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স বা আরও সময় বিশেষ করে দশের সময় আমরা দেখেছি যে টু টু টেন এই বছর এই বছরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বিও অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়েছে আমরা দেখেছি তো তারপরে ওই সময় বা যখন মার্কেট একটু ভালো হবে তখন কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি করা যেতে পারে যেমন আমরা প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো দেখে থাকি যে আমাদের এডুকেশনটা ম্যান্ডেটরি করার জন্য সিপিই বা সিপিডি থাকে সিমিলারলি একজন ইনভেস্টরের জন্য কিন্তু ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া যেতে পারে অথবা মার্কেটের যে রেগুলেটরের আন্ডারে ধরেন যে স্টক ব্রোকারেজের আন্ডারে আমার অ্যাকাউন্ট তাদের নিজস্ব দায়বদ্ধতা থেকেও কিন্তু করা যেতে পারে যে তাদের ইনভেস্টরদেরকে রেগুলার একটা লার্নিং আপডেট দেওয়ার ব্যাপার থাকতে পারে একই সঙ্গে যারা যাদের মৌলভিত্তি অতটা শক্ত নয় সেই সব কোম্পানি দিনের পর দিন বাজারে আছে যারা বিনিয়োগ করে তারা জানে না এমন কোম্পানিও আছে যাদের সাইন বোর্ড আছে ভেতরে কোনো ফ্যাক্টরি নেই কিচ্ছু নেই অপারেশন নেই কিন্তু বছরের পর বছর সেই শেয়ারের ট্রেড হচ্ছে যারা বিনিয়োগ করছেন তারা ঠিক জানতেও পারছেন না এই দায়টাও তো কিছু না কিছুটা কিছু রেগুলেটরের উপর পড়ে যারা সাধারণ বিনিয়োগ সবসময় হয়তো বা জানেন না এই সব তথ্য হয়তো বা আরও বেশি উন্মুক্ত হওয়া দরকার সবিক লালম সে আমাদের বিরতির আরেকটি সময় হয়েছে আমরা একটু বিরতির পরে সে আরও অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বাজারে কী করে আরেকটু ভালো করা যায় এবং বিনিয়োগের অন্য অন্য মাধ্যম কী হতে পারে বিরতির পর ফিরে আসছি দর্শক সঙ্গে আছেন সবিক আলম এফ সিএ আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে আবার স্বাগত আপনার সঙ্গে সবিক লালম সে আমরা একটু আগে যেটি বলছিলাম যে একটু বিনিয়োগের একটু ভিন্ন ডাইমেনশন নিয়ে আলোচনা করতে চাই বন্ড আমাদের এখানে বিনিয়োগের একটা বড় মাধ্যম হতে পারে কিছু বন্ড বাজার এসেছে সরকারি কিছু বন্ড বাজার কিন্তু অতটা জনপ্রিয় হয়নি সাধারণ বিনিয়োগকারীর জন্য এখানে একটু বড় আস্থার জায়গা অবশ্যই দেখেন আমরা সিকিউরিটিস বলতে ইকুইটি সিকিউরিটি যে বেশি ইনভেস্ট করতে চাই বিকজ এখানে যে গেইন করার সম্ভাবনা বেশি আবার লুজার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কম্পারেটিভলি বন্ড মার্কেটটা ইজ মাচ বেটার দ্যান ব্যাংক সেভিংস আপনি ব্যাংকে যদি ডিপোজিট রাখেন যেটা আপনি বলছিলেন যে সিক্স পারসেন্ট বা সেভেন পারসেন্ট হলে নেট অফ ট্যাক্স কিন্তু খুব বেশি থাকে না সেখানে বন্ডে কিন্তু একটা ভালো সুযোগ আছে যেহেতু ফিক্সড সিকিউরিটিজের আর ক্যাপিটাল গেইন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি না থাকলেও লুজার হওয়ার জায়গাটাও থাকে না সো বন্ড মার্কেট কিন্তু আমাদের দেশের মতো জায়গায় যারা কম্পারেটিভলি ফিক্সড ইনকাম নিতে চান এবং সেটি ব্যাংকে না করে অল্টারনেটিভ আমাদের দেশের রিলিজিয়াস ভিউতেও কিন্তু ব্যাংক ডিপোজিট অনেকে করতে চায় না যে কারণে আপনি দেখবেন যে ইসলামিক ব্যাংকগুলো তারা কিন্তু একটা ডিপোজিটের প্রচুর পরিমাণ প্রেশার আছে এবং কিন্তু অন্য ব্যাংকগুলো এরকম নাই সেই অর্থে কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে বন্ড ইজ এ ভেরি গুড বিকজ এটা এটা আসলে বিজনেসের উপর ডিপেন্ড করে ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন আসে সো এটা লুক্রেটিভ হওয়া দরকার সেই ধরনের খুব একটা প্রচার প্রচারণা আমরা কিন্তু বন্ডের ক্ষেত্রে দেখি না সরকারের এখানে পলিসি সাপোর্ট দরকার আছে পলিসি সাপোর্ট দরকার আছে কারণ আপনারা দেখেছেন হয়তো খেয়াল করে থাকবে যে বন্ডে বন্ড ইস্যু করার জন্য যে অন্য অন্য রেজিস্ট্রেশন বা অন্য সাপোর্ট যেখানে আছে সেখানে কস্টটা ইস্যু হাই ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে যে ইস্যুয়ার কোম্পানিগুলো অতটা ইন্টারেস্টেড হয় না বাট আমি এখনকার কমিশন স্পেশালি হেড অফ দিস কমিশন চেয়ার অনারেবল চেয়ারম্যান অফ সিকিউরিটিস কমিশন উনি কিন্তু প্রায়শই আমি এই দানিক বলছেন যে আমরা বন্ড মার্কেট আর একটু জনপ্রিয় করা দরকার কেন লজিকটা হচ্ছে এটি যে আপনি স্টক মার্কেটে আসার ক্ষেত্রে কিছু ব্যারিয়ার থাকে আপনার ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি ওই বিষয়গুলো কারণে কেউ কেউ আসতে চাচ্ছে না কিন্তু আমাদের দেশের এইটটি এইটটি ফাইভ নাইনটি পারসেন্ট ব্যবসায়ীরা কোনো না কোনোভাবে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করে এবং সেটা কিন্তু ভার্নারেবল হয়ে যায় যেমন এখন আবার ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু বাড়া শুরু করবে আপনি জানেন যে যেহেতু ক্যাপটা কিছুটা কিছুটা রিল্যাক্স করা হয়েছে ওয়ার এস বন্ড মার্কেট থেকে কিন্তু লং টার্মে ক্যাপিটাল নিতে পারে এবং সেখানে কিন্তু পার্টিসিপেশন থাকে উইথ দ্য পাবলিক সো এই জায়গাটাতে আমার মনে করে আমার মনে হচ্ছে যে পলিসি সাপোর্ট স্পেশালি বাজেটে আমরা এই এটা হয়তো আশা করব যে আপনার এখানে এই রেজিস্ট্রেশন খরচ সহ অন্য অন্য খরচগুলো আর একটু যদি কমানো যায় আর স্পেশালি যারা হচ্ছে ইস্যুয়ার ইস্যুয়ার কোম্পানির ভিতরে বন্ড ছাড়ার ব্যাপারে একটু যদি প্রচারণা চালানো যায় তাহলে হয়তো বন্ড
সারা পৃথিবীতে যদি এসএমই ডেফিনিশন দেখেন বাংলাদেশে যদি এসএমই ডেফিনিশনটা এক একটা অথরিটি এক এক ভাবে এখনো দেখছে বাট সারা পৃথিবীতে কিন্তু বিজনেস অলমোস্ট এইটটি পারসেন্ট কন্ট্রোল বাই দ্য এসএমই সেক্টর স্মল মিডিয়াম সো আমাদের দেশেরও কিন্তু হিসাব অনুযায়ী এসএমই মার্কেটটা অনেক বেশি লোকেটিভ হওয়া দরকার ছিল এবং এখানে লিস্টিংয়ের মাধ্যমে যেমনি হচ্ছে যে কম্পারেটিভলি যারা আস্তে আস্তে করে সুশাসন কর্পোরেট গভর্নেন্স এনসিওর করবেন মেইন মার্কেটে যাওয়ার যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখান থেকে ওভারকাম করতে হবে কীরকম আপনি এখানে কিন্তু আপনি জানেন যে আগে ছিল পি পোস্ট আইপি এবং পি আইপিও পাঁচ কোটি টাকা রাখছে এখন ধরেন যেসব কোম্পানিগুলো হচ্ছে আপনার দশ কোটি পনেরো কোটি বিশ কোটি বা বিলো হচ্ছে থার্টি ক্রোর আছে সেসব কোম্পানিগুলো যদি আপনার স্মল মার্কেটে লিস্টেড হয় তাহলে সুবিধা হচ্ছে যে তারা যদি ভালো করতে থাকে তাহলে কিন্তু মেইন মার্কেটে অটোমেটিক প্রমোটেড হবে এক সেকেন্ড হচ্ছে যে স্মল ক্যাপের আর একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে রিটেল ইনভেস্টাররা ঢুকতে পারবে না যেহেতু রিস্ক অ্যাসোসিয়েট আছে এবং এখন পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট সংখ্যাটা ইজ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট ফলে কি হয় যদি ওপেন করে দেওয়া হয় ফর দ্য স্মল ইনভেস্টার দেয়ার ইজ এ চান্স যে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের যে ব্যালেন্স এখান থেকে কিন্তু ওভার প্রাইসড হওয়ার চান্স আছে আবার স্মল ক্যাপের ব্যাপারে সচেতনতা কম এটার আর একটু প্রচার প্রচারণা দরকার আছে সঙ্গে সঙ্গে যারা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে করে নিজেদেরকে বড় করবার স্বপ্ন দেখে আমার মনে হয় যে এই মার্কেটটা খুবই পটেন্সিয়াল এবং এটি এটি কিন্তু আস্তে আস্তে আগাচ্ছে আমি যতদূর জানি যে স্মল ক্যাপ অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড এগুলোর মাধ্যমে আস্তে আস্তে কিন্তু ওভারঅল ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে পুঁজি সংগ্রহ এবং ক্যাপিটাল মার্কেটে সংশ্লিষ্ট করার জন্য অ্যাজ এ এটা আসলে তো দিস ইজ এ ব্রিজ মেকিং আপনি হচ্ছে বিজনেস করতে চাচ্ছেন অন্টারপ্রেনিয়ারা তারা পুঁজি খুঁজছেন আর আপনি চাচ্ছেন বিনিয়োগ করে এখান থেকে একটা মোটামুটি লেভেলে কম্পারেটিভলি লো রিস্কে ভালো একটা রিটার্ন পাওয়া তাই তো উদ্দেশ্য তো সেই জায়গাতে স্মল ক্যাপ অ্যান্ড অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড অথবা বন্ড মার্কেট should be a very lucrative one for ebong chatogram stock exchange ke jodi age alada kore uddyog shuru korechilo je onnanno bishoy je gulo gold hoyto ba kena bacha hobe tarpor hedging e gulo bishoy gulo jukto korar chesta chilo shei gulo ekhono hoye utheni ei bishoy gulo jodi jukto hoy share bazare tahole to bodhe amader share bazar ekta changa hobe obosshoi ota hocche ki unnoto bishoy kintu onek age thekei pocholito ache derivative security gulo apnar trading hoy tar commodity je apnar i hoy ei issue gulo আমাদের দেশেও চট্টগ্রাম স্টক চেঞ্জ শুরু করেছে বাট স্টিল এটার প্রক্রিয়াটা এখনও অত স্বচ্ছ বা এত ক্লিয়ার হয়নি আমরা আশা করি হয়তো চট্টগ্রাম স্টক চেঞ্জ যে এটি শুরু হয়েছে এটির একটা ভালো উদ্যোগ অবশ্যই বাট একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এখান থেকে যদি ভালো কিছু আসা যায় আশা করা যাবে হয়তো আমি বিশ্বাস করি যেটা ভালো হবে ভালো না হওয়ার কোনো কারণ নেই বাট ডেফিনেটলি সময় লাগবে এটি কারণ আমাদের আমাদের দেশের ইনভেস্টররা এখনও অতটুকু সচেতন না স্পেশালি মেইন মার্কেটের স্ক্রিপ্ট সিলেকশন বা তাদের যে আচরণ আমরা ইভেন নট only the in individual investor uh, small investor ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরদেরও কিন্তু আপনি এই সময় দেখবেন আমি জাস্ট একটা অ্যানালাইসিস করছিলাম যে গত এক দেড় মাস দুই মাসে তাদের কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করার মতো সক্ষমতাও যেমনি নাই তেমনিভাবে ফ্লোরে আটকে যে বিভিন্ন কারণে ইনভেস্টমেন্ট কমে গেছে তো সেই জায়গায় এটা সময় লাগবে বাট আসার কথা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করা হচ্ছে উইচ ইজ এনকারেজিং যে আস্তে আস্তে হয়তো এটা চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের বাজারের আন্তর্জাতিক এক্সপোজারও আছে এখানে বিনিয়োগও আছে কিন্তু আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য করলাম যে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সেগুলো উজ্জ হচ্ছে এবং কমছে অর্থাৎ বিদেশি বিনিয়োগকারীর আমাদের পুঁজিবাজার নিয়ে আগ্রহ হারাচ্ছেন এটি কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এই মুহূর্তে এটির তো আসলে গ্লোবাল মার্কেটেই হচ্ছে যে ইউএস ইকোনমি চাচ্ছিল যে ডলার প্রাইসটা আপ হোক তাদের ইনফ্লেশন অন্য অন্য জায়গাগুলো কন্ট্রোল করে সেটির কারণেও একটা ইম্প্যাক্টেড ছিল দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের যে ডলারের যে একটা সংকট কিছুটা ছিল আমাদের রিজার্ভের উপর যে প্রেশারটা ছিল এটিরও কিছু ব্যাড ইন্ডি ইন্ডি ইন্ডিকেশন দেখা দিয়েছিল ডেফিনেটলি আপনার ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর বা ফরেন ইনভেস্টরের আর একটা বিষয়ে কাজ করে সেটি হচ্ছে ডেফিনেটলি হচ্ছে যে এই ফ্লোর প্রাইজের কারণেও এটি কিন্তু আইএমএফের একটা শর্ত আছে যে এটি আস্তে আস্তে করে কীভাবে সলভ করা যায় কারণ যদি আপনি এমন হয় যে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করে লম্বা সময় আটকে গেলেন এটাও কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জের জায়গা সো এই বিষয়গুলো যেমনিভাবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বা আমাদের সেফগার্ডের জন্য যেমনি করা হয়েছে তেমনিভাবে আবার কিছু ইম্প্যাক্টও পড়েছে এটি এটিরও একটা কারণ কিন্তু সো আমি আশা করি যে গ্র্যাজুয়ালি বেশ ফেজ বাই ফেজ যে উঠে যাচ্ছে ফার্স্ট সময় আমরা আফটার কোভিড যেরকম দেখেছিলাম যে এটি খুব নর্মালাইজ হয়ে গেছে অল্প সময়ের ভিতরে এবারও হয়তো যে সিকিউরিটিজগুলো উঠে গেছে তারা কিন্তু ফ্লোর প্রাইজ ফ্লোর প্রাইজে খুব একটা ব্যাক করছে না যদিও গত 
তিন সপ্তাহ যাবৎ একটা আমরা জিনিস দেখছি হয়তো আশা করা যায় অতীতেই মানে অতীতের যে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পারবো যে এটি দ্রুত রিকভার করবে এবং অন্য অন্য ফ্লোর ফ্লোর প্রাইজের আটকে আছে আস্তে আস্তে আরও কিছু সিকিউরিটিজ আমরা দেখলেন যে একশো সাতানব্বইটা মানে আটকে আছে তার ভিতরে সিগনিফিকেন্ট অংশ কিন্তু ফ্লোর প্রাইজের কারণে সো এটি যখন উঠে যাবে তখন আবার কিন্তু ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের আরেকটি বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পর ফিরে এসে সামনে বাজেট আছে বাজেটের আলোচনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এনবিআর শুরু করেছে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে সেই বিষয়ে বাজেট পরামর্শ আপনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব দর্শক আপনার সঙ্গে আপনারা দেখছেন ফিরছি বিরতির পর আবার স্বাগত আপনার সঙ্গে আলোচনার বিষয় শেয়ার বাজার এখন আমাদের আজকের এই আলোচনায় অতিথি হিসাবে আছেন মোহাম্মদ শফিকুল আলম তিনি একাধারে প্র্যাকটিসিং চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট উদ্যোক্তা এবং শিক্ষক তিনি বিস সলিউশন বিজনেস প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে আছেন শফিকুল আলম সে আপনার কাছ থেকে এবার একটু বাজেট বিষয়ে জানতে চাই যে এনবিআর বাজেট নিয়ে আলোচনা ইতিমধ্যে শুরু করেছে আমাদের যে পুঁজিবাজারের অবস্থা সেই বিষয়ে অনেক প্রস্তাবনা আসছে বাজারকে কি করে চাঙা করা যায় কি করে নতুন নতুন কোম্পানিকে বাজারে আনা যায় তালিকাভুক্ত করা সেই বিষয়ে প্রক্রিয়া খোঁজা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি শেয়ার বাজারকে চাঙা করার জন্য এবং নতুন কোম্পানিগুলোকে বাজারে আকৃষ্ট করার জন্য দেখুন গত বাজেটে আমরা আশা করিনি বাট একটা জিনিস ঘটে গেছে সেটি হচ্ছে যে বাজেটের বক্তৃতায় অনারেবল ফাইন্যান্স মিনিস্টার উনি বলছিলেন যে অতীতে বেশ কয়েকবার হচ্ছে আনডিসক্লোজ ইন ইনকামের উপরে পুঁজিবাজারে একটা স্পেসিফিক রেটে ট্যাক্স দিয়ে উইদাউট এনি কোশ্চেন ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে উনি ওনার বাজেট বক্তৃতা বলেছেন যে এখানে সিগনিফিকেন্ট কোনো সারা পড়েনি অর্থাৎ পুঁজিবাজারে খুব একটা টাকা ঢোকে নেই যে লজিকে গতবার বন্ধ করা হয়েছে বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই টাইমটা ইজ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ কেন কারণ এই সময়ে পুঁজিবাজারে খেয়াল করেছেন যে টাকা আউটফ্লো হয়ে গেছে ওয়ারাস এখানে কিন্তু সুযোগ ছিল যেহেতু ডলারের রেট বাড়ছে সো এই সময় আমি আমি আমরা ভেরি অত্যন্ত মানে এই এদিক থেকে দুর্ভাগ্য মনে করব কারণ এই সময় যদি ওই সুযোগটা থাকতো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে ভালো ইনভেস্টমেন্ট আসতো কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন ডলার রেট বেশি পাচ্ছেন তখন কিন্তু সে এক ডলার এনে বেশি টাকা ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছেন সো এই জায়গায় একটা সুযোগ ছিল এক সো আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এটি এমন না যে আপনি আনডিসক্লোজ ইনকামটা শুধুমাত্র আমি তো আমরা তো আশা করব না যে আপনার আনট্যাক্স ইনকাম মানেই যে সেটি হচ্ছে যে স্মাগলিং বা অন্য কোথার থেকে আসে নট নট নেসারেলি এটি হতে পারে জ্ঞাত শহরে জ্ঞাত মানে আমি জ্ঞান তো করতে পারি অজ্ঞানত বসত অনেক সময় আমরা ট্যাক্স না দিয়ে টাকাটাকে ইভেন রিয়েল এস্টেট সেক্টর অনেক জায়গায় বাংলাদেশের ইকোনমির ম্যাকানিজমের কারণে কিন্তু আনডিসক্লোজ মানি তৈরি হয় আপনি জানেন যে একটা রিয়েল এস্টেট কিনা বেচার সময় কি পরিমাণ আনট্যাক্স ইনকাম এখানে জেনারেট হয় তো সেই জায়গায় এই জিনিসটা আর একবার সুযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে যে দেখবেন যে সবার প্রত্যাশা ছিল যে অ্যাটলিস্ট সাড়ে দশ বা সাড়ে বারো পার্সেন্ট ডিফারেন্স থাকবে একটা লিস্টেড সিকিউরিটির সঙ্গে আনলিস্টেড সিকিউরিটিস কারণ লিস্টেড সিকিউরিটিজের কিন্তু কর্পোরেট গভর্নেন্স এনসিওর করার মাধ্যমে কিন্তু অটোমেটিকলি ট্যাক্সটা তারা বেশিই দেয় যেহেতু তাদের রেগুলেটর সংখ্যা বেড়ে যায় তো সেই জায়গায় গতবার দেখলাম আমরা বিভিন্ন কারণে সাড়ে সাথে নেমে আসছে যেটি দশ পার্সেন্ট তো ছিলই অতীতে এটাকে সাড়ে বারো বা পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত গ্যাপ করা যেতে পারে তাহলে আপাতত মনে হতে পারে যে আপনি কম ট্যাক্স পাচ্ছেন বা এটার সুফল কিন্তু লম্বা সময় পাওয়া যাবে একই সঙ্গে সঙ্গে একটু আগে আপনি এস মার্কেট বললেন এস মার্কেটের যারা লিস্টেড তাদেরকে আর একটু বেনিফিট দেওয়া যেতে পারে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তিন থেকে পাঁচ বছর যদি তাদেরকে ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয় আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে কিন্তু লম্বা সময় তিন বছর পাঁচ বছর সাত বছর ইভেন দশ বছর পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে বিভিন্ন মাত্রায় দেওয়া হয়েছে সো এস মার্কেটে আসার ক্ষেত্রে যদি তিন থেকে পাঁচ বছরের ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয় এবং তার পরবর্তীকালে আপনার ফিফটিন পারসেন্ট বা এরকম একটা রেট যদি হয় এবারে আমি অনেকেই বলতে শুনছি যে যারা হচ্ছে কমপ্লাইন কোম্পানি মানে হচ্ছে যে লিকুইড ক্যাশ কতটুকু খরচ করতে পারবে কি না সেই শর্ত সাপেক্ষে এটিকে সাড়ে সতেরো থেকে বিশ পার্সেন্টের ভিতর যদি আনা হয় ফর দ্য লিস্টেড সিকিউরিটিস তাহলে ভালো হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে দেখেন ইনফ্লেশনের কারণে কিন্তু টাকার ভ্যালু কমে গেছে সো এখনও কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন আপনার যেমনিভাবে ট্যাক্স ফ্রি আছে কিন্তু আপনার ডিভিডেন্টের উপরে ফিফটি থাউজেন্ডটা একটা থ্রেশোল্ড আছে 
সো ডিভিডেন্ডের এটা মিনিমাম এক লাখ টাকা হওয়া উচিত যদি এক লাখ টাকা হয় তাহলে কিন্তু আপনি লং টার্ম শেয়ার হোল্ডিংয়ের সংখ্যা মানে পরিমাণ বাড়বে কারণ ব্যাংকের উপর ট্যাক্স থাকছে ব্যাংকে আপনি ডে ওয়ান ডে মানে এক টাকা ইনকাম হলেও আপনার উপরে টেন পারসেন্ট আপফ্রন্ট হচ্ছে টিডিএস কাটছে যদি তিন জমা না দেন তা এখন তো সেটি কোনো সুযোগ নেই ফিফটিন পারসেন্ট সিমিলারলি স্টক মার্কেটে ডিভিডেন্ডের উপর যদি এক লাখ টাকা পর্যন্ত একটা সুযোগ দেওয়া হয় রেয়াতের জন্য যেটি এ পর্যন্ত ট্যাক্স হবে না যেটা সিক্স শিডিউল পার্ট এতে বলা আছে এর সঙ্গে সঙ্গে আপনার হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ডে যেটা পঁচিশ হাজার টাকা আছে এটি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইজিলি করা যেতে পারে কারণ কম্পারেটিভলি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্টের আকর্ষণ কিন্তু কমে গেছে সেই জায়গায় ফিফটি থাউজেন্ড টাকা করা যেতেই পারে সো এই কয়েকটা বিষয় নিয়ে ওভারঅল এবং আমি গত কয়েক বছর দেখেছি যে ইন্ডিভিজুয়ালের যে ট্যাক্সে বাড়ানো যে ইনফ্লেশনের কারণে অটোমেটিকলি কিন্তু আপনার এই এমনিতে আপনার কিন্তু জীবনযাত্রার অনেক খরচ বেড়ে গেছে সেই সঙ্গে যদি আবার বাড়েন আসে যেটি আমরা গতবার বলেছিলাম ট্যাক্স ফ্রি লিমিট শুড বি চার লাখ টাকা এটি হলে আমার মনে হয় যে ওভারঅল একটু স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে এই বিষয়গুলো হয়তো বা নজর দিলে পুঁজিবাজার আর একটু ভালো অবস্থানে যাবে কিন্তু যে বিষয়টি হচ্ছে বড় বড় কোম্পানি যে তাদের দীর্ঘ সময় ধরে মুনাফা করার রেকর্ড আছে তারা বাজারে তালিকাভুক্ত হচ্ছে না আর তাদের জন্য আপনি বলছেন যে বারো থেকে পনেরো শতাংশ পর্যন্ত যে ট্যাক্স গ্যাপ লিস্টেড এবং নন লিস্টেড তাদের মধ্যে আনার জন্য কিন্তু এই সব কোম্পানির তরফ থেকে বলা হয় যে আমি ট্যাক্স দেব কিন্তু তারপরে যে অতি সুশাসনের যে চাপ সেটি থেকে তারা বোধ হয় বেরোতে চান সেই জায়গায় এইখানে আরেকটু সহজ করার কোনো পদ্ধতি আছে কি না বাজেটরি আলোচনা অথবা প্রস্তাবনার মধ্যে দেখুন এই ব্যাপারে আমি পার্টিকুলার রেগুলেটরদের পক্ষেই বলবো কারণ অলরেডি এস এম ই প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে কিন্তু কম্পারেটিভলি এবং আমরা দেখেছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে এস এম ই ফাউন্ডেশন বা আপনারা হচ্ছে ই ক্যাব যারা হচ্ছে স্মল ইনভেস্টর বা স্মল যারা ইস্যুয়ার তাদের জন্য একটা চুক্তি হয়েছে যে বলা হচ্ছে যে আপনি স্মল ক্যাপিটালে কম্পারেটিভলি এস এম ই প্ল্যাটফর্মে কম্পারেটিভলি কম রেগুলেশন নিয়েও যেতে পারছেন আর মেইন মার্কেটে যে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক আছে এটি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে আছে তা না কিন্তু কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা আপনার জানেন আপনি যেহেতু প্রফেশনাল আপনি বুঝতে পারবেন এই জায়গাটাতে আমি একটা কথা শুধু বলতে চাই যে ওভার বার্ডেন সম্ভবত নেই আমার আমার বিবেচনায় তারপরেও আমরা কিন্তু এই মার্কেটকে লুক্রেটিভ করতে পারছি না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি আমরা নিজেরাই চাচ্ছি না এবং ট্রান্সপারেন্সি যদি এনশিওর করেন তাহলে কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন একশো দুইশো তিনশো বছর সারা পৃথিবীতে আমরা দেখেছি যে সিটি এনএ ব্যাংক দেখবেন যে প্রায় সোয়া দুইশো বছরের একটা ব্যাংক সো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে একান্ন বাহান্ন বছরে আমরা পড়েছি এই সময় এসে আমরা কত বিজনেস হাউসকে বন্ধ হতে দেখেছি যারা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টিশিপ অথবা ছিল ওয়ার আস লিস্টেড কোম্পানিগুলো কিন্তু দেয়ার ইজ এ অপরচুনিটি যেটা লং টার্ম সারভাইভ করবে এবং গোয়িং কনসার্ন যে ইস্যুটা বলি তো সেই জায়গায় আমি অন্টারপ্রেনিয়ারদের ভিতরেও এটা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করবার জন্য যে জায়গাগুলো এবং আমার মনে হয় যে ছোট ছোট স্মল গ্রুপে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের এমএনসি কোম্পানিগুলো যারা এখন লিস্টিং আসে নেই বাট টপ কোম্পানি যারা হচ্ছে অলরেডি টার্ন ওভার ওয়াইজ ডিসক্লোজ যে বাংলাদেশের বড় বড় ব্যবসায়িক গ্রুপ তাদের সাথে কেন ওয়ান টু ওয়ান ডিসকাশন বা তিনটা চারটা গ্রুপ বসে বসে এই ধরনের কাউন্সিলিং করাটা খুবই জরুরি আমি মনে করি এই জায়গাটাতে হয়তো এখনও কিছু কাজ করার সুযোগ আছে স্পেশালি আমি বলবো যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কারণ তারা কিন্তু অতীতের মতো না তারা ডিমিউচুয়ালাইজেশনের ফলে কিন্তু নিজেরা প্রফিট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন না এবং ব্রোকাররা এখন কিন্তু শেয়ার হোল্ডার সো এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে নিজেদের প্রফিট বাড়ানোর জন্য টার্ন ওভার কমে যাওয়া মানে কি ব্রোকারেজ হাউজের ইনকাম কমে যাওয়া আপনার ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের স্টক এক্সচেঞ্জের আপনার আয় কমে যাওয়া সেই জায়গায় আমি মনে করি যে এই জায়গায় একটা রাইট টাইম যে এখন এটাকে জনপ্রিয় করার জন্য সারা বাংলাদেশের বাইরে যেয়ে কিন্তু রোডস হচ্ছে ঠিক বলেছেন স্যার যে সারা বাংলাদেশের বাইরে তো বিদেশেও হচ্ছে কিন্তু সেই বিদেশি বিনিয়োগই তো কমছে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু একটি বিষয় যেটি আমার কাছে মনে হয় যে দীর্ঘমেয়াদী যে ঋণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণের একমাত্র উৎস হওয়া উচিত শেয়ার বাজার জি স্বল্পমেয়াদী মধ্যমেয়াদী ব্যাংক হতে পারে আমরা দেখছি আমাদের দেশের বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নিচ্ছেন ব্যাংক থেকে এবং পরবর্তীতে খেলাপি হওয়ার রেকর্ড আছে এই ক্ষেত্রে আইনত কোনো কিছু করার সুযোগ আছে কি না যে বাজারে কোনো কোম্পানি যদি তারা আরও এক্সপানশানে যায় সেই ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পুঁজিবাজারের দিকে যেতে হবে যারা রেগুলেটর আছেন তারা সেই জায়গায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারেন কি না দেখেন এখানে আপনি সারা পৃথিবীতে
আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক হারে কিন্তু প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং লং টার্ম ফাইন্যান্সিং করছে এবং আপনি যেটা বলছেন এর ভিতরে সিগনিফিকেন্ট একটা অংশ কিন্তু নন পারফর্মিং হয়ে যায় পরবর্তীকালে এটি আপনার একটা কালচারে মানে ঋণ খেলাপি হওয়ার যে কালচার এই জায়গায় আমাদের একটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং প্রায়শই দেখি দীর্ঘদিন ধরে ঋণ খেলাপি থাকার পরে আবার এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট দিয়ে রিশিডিউলিং করে আবার কিন্তু তারা গুড ক্লায়েন্ট হিসেবে রেকর্ডেড হচ্ছে তো এই জায়গায় আমি মনে করি যে এটি একটা পলিসিগতভাবে স্ট্রিক হওয়া উচিত যে ফান্ডিং মানে লং টার্ম ফান্ডিং এবং প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য পুঁজিবাজার অথবা লিস ফাইন্যান্স ম্যান্ডেটরি এর বাইরে কিন্তু ব্যাংক থেকে এই ধরনের যদিও আপনি দেখবেন যে ব্যাংকের সিগনিফিকেন্ট ইনকাম তারা বুক করে কিন্তু হচ্ছে যে এখান থেকে বাট ব্যাংকের অলরেডি তাদের হচ্ছে যে এখন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আসছে তাদের হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিড আছে এইগুলো যদি ব্যাংক সার্ভ করে তাহলে কিন্তু আমাদের ইকোনমিতে একটা ভালো পজিটিভ ইম্প্যাক্ট বাজেটে এই ধরনের কোম্পানিকে সুবিধা দিয়ে আলাদা করে ট্যাক্স কাঠামো করা যেতে পারে কি না যে যদি কোনো কোম্পানি এরকম তাদের এক্সপ্যানশনের জন্য পুঁজিবাজার থেকে ঋণ নিয়ে থাকে টাকা নিয়ে থাকে তাহলে তারা একটু বাড়তি সুবিধা পাবে সেইটি ভাবা যেতে পারে কি অবশ্যই এটি একটি ভালো চিন্তা আপনি যেটা বললেন যে আমরা ট্যাক্স হলিডে কেন রেখেছি যে আপনি যখন নতুন ক্যাপিটাল মেশিনেজ ইনভেস্ট করবেন নতুন এক্সপ্যানশন করবেন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে এবং নতুন ইকোনমিক এরিয়া ধরেন ঢাকা চট্টগ্রাম অথবা গাজীপুর অথবা মুন্সিগঞ্জের বাইরে যেয়ে করলে আপনি ট্যাক্স হলিডে পাবেন তাই তো সিমিলারলি আপনি যদি ব্যাংক ফাইন্যান্সে না যে তথাকথিত বা ট্রেডিশনাল যে ফাইন্যান্সিং না যে আপনি যদি পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেন তাহলে আপনার কিন্তু একটা ট্যাক্স হলিডে নতুন একটা জায়গা আসতে পারে এটি একটি অত্যন্ত ভালো প্রস্তাবনা এবং আমি মনে করি যে মার্কেট মেকারদের থেকে বা দা ইন্টারমিডিয়েট প্রতিষ্ঠান থেকে হয়তো এনবিআর এ ধরে প্রপোজাল যাবে যা উচিত বলে আমি মনে করি আমরা আলোচনার শেষ দিকে চলে এসেছি পুঁজিবাজার এখন যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনার শিরোনাম আপনি যদি একটু সে মানে শেষ দিকে যারা আজকে আমাদের এখন যুক্ত হয়েছেন এই আলোচনা দেখার জন্য একটু যদি রিক্যাপ করেন যে আসলে বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি কি এবং একে ভালো করার জন্য আসলে খুব তরিৎ কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে তরিৎ সিদ্ধান্তের ভিতর প্রথম আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফরেন ফান্ডটা যেটা আউটফ্লো হয়েছিল ওটি আনার জন্য বাজেটে যেটি বললাম যে আনডিসক্লোজ ইনকামের উপরে এটি কিন্তু ইমিডিয়েটলি করা সম্ভব হ্যাঁ এটি কিন্তু সামনেই যেহেতু বাজেট আছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে একটা খুব ওপেন ডায়লগ হওয়া উচিত যে আসলে এই যে আমরা নিচের দিকে যে ফ্লোর প্রাইস রেখেছি এটির ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে সম্ভব্য আমরা অনেকেই ভয় করে থাকি যে যদি একবারে তুলে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো অনেক পুঁজি আমরা খোয়াবো পুঁজি আমাদের লস হবে একই সঙ্গে সঙ্গে আবার কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা টার্ন ওভার কমে গেছে ফলে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছে আসলে মার্কেট যখন নিজস্ব ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের বেসিসে একটা জায়গায় প্রাইসিং হয় তখন কিন্তু এটা একটা নিজস্ব জায়গায় রিকভার করার সুযোগ থাকে যখন আপনি আটকে দিচ্ছেন তখন কিন্তু আসলে ট্রেড ভলিউম কমে যায় এবং আর একটু লুক্রেটিভ হয় এই জায়গাটাতে এখন রেগুলেটরদের যে চিন্তা করে ফ্লোর প্রাইস দেয় এটার সাথে আমি পুরোপুরি একমত বা এখন আমরা যে কয়টা অলরেডি ফ্লোর প্রাইস তুলে দিলাম ওগুলোর রেজাল্ট দেখে আমরা যদি আরও গ্র্যাজুয়ালি কিছু ফ্লোর প্রাইস তুলে দিই এক আর নতুন করে ফান্ড ইনজেক্ট করার জন্য আসলে আপনার যেমন বন্ড মার্কেটকে আমরা এক্সপোজার লিমিটের বাইরের যে ইস্যুটা এটা আপনার জানান অলরেডি আসছে এরকম কিছু মানে প্রণোদনা দেওয়া দরকার স্পেশালি যাতে করে ইন্টারমিডিয়েট প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্রেশ কিছু ফান্ড ইনজেক্ট করতে পারে মার্কেটে সেটার জন্য কোনো পলিসি সাপোর্ট আমার মনে এই মুহূর্তে জরুরি আমার আমার কাছে আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বড় ধরনের অংশগ্রহণ থাকে বাজারে এই দুঃসময়ের সময় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীকে বিশেষ করে ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠান অন্য অন্য এরকম প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি যুক্ত করার কোনো কাঠামো তৈরি করা যায় কিনা অবশ্যই সেটি হচ্ছে যে মাঝে দেখলেন যে আপনার একটা সময় আমরা দেখলাম যে আনডিস্ট্রিবিউটেড যে প্রফিটটা কিনে একটা ফান্ড তৈরি করা হলো সো আমার মনে হয় একাধিক এরকম ফান্ড করা যেতে পারে সেটি হতে পারে যে সেই ফান্ড থেকে আপনার যারা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী তাদের একটা দিতে পারে অলরেডি কিছুটা দিয়েছে আমি জানি যে আইসিবির মাধ্যমে কিছু ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে বাট আরও বেশি ফান্ড বোধ হয় ইনজেক্ট করার একটা মেকানিজম বের করতে হবে যেখান থেকে অ্যাটলিস্ট একটা সাপোর্ট মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্টটা পাওয়া যায় তাহলে হয়তো বা পুঁজিবাজার কিছুটা ঘুরে দাঁড়াবে অনেক হয়তো বা পরামর্শ থাকবে কিন্তু কাজে লাগাতে পারলে হয়তো বা তার সুফল আমরা পাবো হয়তো বা আপনি যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন যদি নীতি নির্ধারকরা আমাদের এই আলোচনা শুনতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন শফিকুল আলম আমাদের আজকের এই আলোচনায় এসে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছি আপনার সঙ্গে আজকের আয়োজন ফিরবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো দিন এখন টেলিভিশ